你知道有一种赌博方式，快乐上瘾还不违法吗？那就是当今大多数年轻人都沉迷的赌博替代品——盲盒。泡泡玛特，一家于二零一零年在北京成立的玩具公司，就是靠着无数盲盒上瘾玩家掏空钱包的支持，于二零二零年底上市，成为市值约人民币六百六十七亿元的品牌，并且成功的让潮玩成为了继服饰、球鞋之后，让年轻人破产的又一当代毒药。本期视频，我们就一起来看看泡泡玛特这家公司到底施了什么魔法。能一步一步成为你戒不掉的毒药，还让你心甘情愿地被榨干钱包。毕竟，泡泡玛特可不会告诉你，它成为一家市值百亿的上市公司，就是靠着单纯的卖给你这些塑料小玩偶。泡泡玛特二零一零年由王宁在北京成立。起初，这只是一家类似香港 Log On、日本 Loft 一样售卖潮流产品的小商店。一开始，这家小店铺毫无品牌知名度，而且王宁自己对店铺的经营和管理也没有一点点经验。所以这家店铺连续几年一直亏损，亏损的员工都要跑光了。但是细心的王宁却发现自己店里有一款叫 Sony Angel 的日本玩偶特别受欢迎。我相信这款玩偶你也一定见过，没错，就是这个光着屁屁的小天使。这款玩具2004年诞生于日本。是一个以盲盒形式发售的玩偶。这个玩偶凭借着可爱的造型，再加上盲盒的销售模式，在日本立刻就成为一款火爆的潮流 IP。而这一款玩具在中国也逐渐开始热销，正是因为它在国内也拥有一个复购率很高的粉丝群体。而这些人给泡泡玛特每年带来了超过三千万的销售额，这让一路亏损的王宁通过这个光着屁屁的小玩偶，就看到了潮流玩具背后。巨大的吸金潜力。Nice. 王宁还了解到，这些粉丝除了迷恋和收集这些玩具，还会在购买后在自己的小圈子里讨论、分享、交流，甚至是交换。于是，王宁决定要把泡泡玛特的重点放在类似 Sony Angel 这样的 IP 潮流玩具产品上。泡泡玛特的崛起得从二零一六年，王宁通过潮流玩具的圈子发现了一个新的小众 IP Molly 开始。这个 Molly 可是成功的帮助泡泡玛特转亏为盈，并成为之后让你甘愿被掏空钱包的吸金魔王。Molly， 一个金发碧眼、撅着嘴、面无表情的小女孩形象，是香港潮玩界知名设计师 Kenny Wong 在《Molly the Painter》中的人物。在与泡泡玛特合作之前，其实 Molly 已经运营了十年之久，也积累了一批粉丝。但是由于 Kenny 一年只能做一到两个系列，产量有限，所以这款玩具的价格通常也很贵。而且这样的潮流艺术品只能在小圈子里流行。于是看到商机的王宁就签。签下了 Kenny Wong 的 Molly 系列国内独家授权，并负责开模、批量生产和营销。要说王宁的速度可真是快，二零一六年刚签下 Molly 形象就立马投入量产，在同年七月推出了首款 Molly 星座系列盲盒产品，并在天猫上开卖，上线仅四秒钟，两百套预售就被一抢而空。后来 ，Molly 这个 IP 又出了很多不同的系列，比如职业系列、校园系列、西游记系列等等。据数据显示，二零一七年 Molly 相关玩具产品收益就达到人民币四点一亿元，占公司总收益近百分之九十。然后在二零一九年，收益增加到了人民币四点五六亿元，成为了潮玩 IP 中的顶流。就算泡泡玛特后续推出了多个热门 IP， 但是 Molly 仍然是其营收主要来源，所以。所以说，别看这个撅着嘴、金发碧眼的 Molly 小玩偶很可爱，但却是泡泡玛特家妥妥的钱包收割机。在 Molly 之后，泡泡玛特可谓是打通了任督二脉，继续投入在创造潮玩 IP 上，并成功的复制出了多个火爆的 IP 形象。二零一七年至二零一九年，泡泡玛特的营收从人民币一点五八亿元增长至了人民币十六点八三亿元
。这期间，公司的净利润也从人民币一百五十六万元增至了人民币四点五亿元。还有公开资料显示，二零一七年至二零二零年，泡泡玛特分别拥有三十万、七十万、二百二十万、七百四十万注册会员，每年的增长都在翻倍，而且会员对产品的复购率竟然高达百分之五十八。泡泡玛特成功的把潮流玩具从小众引向大众，又在盲盒玩法的加持下，吸引了越来越多的玩家入坑。然后在二零二零年底，所有玩家成功的把泡泡玛特推上市，变成了一个市值过百亿的玩具公司。看到这里，你可能会问，什么是盲盒潮玩？它跟我们平常买的玩具有什么不同？区别就是普通的玩具没有品牌，只是好玩而有趣；而潮流玩具除了好玩，更注重艺术性、稀有性和收藏性。泡泡玛特的每一款 IP 都把潮流艺术、街头文化融入到了它的 IP 玩偶里。再来说说盲盒，顾名思义就是看不见的玩具盒子。这个概念源于日本的福袋及扭蛋文化。福袋是当时日本百货超市用来处理尾货的一种方式，而扭蛋则是根据一些流行的日本动漫或者电玩角色而制成。消费者在购买时也不知道自己会得到什么款式，只有在打开后才知道自己拿到了什么。而泡泡玛特的盲盒玩偶就是结合了潮玩手办加扭蛋的销售形式，并精准地抓住了人们的心理因素和人性因素，来达到如此高的复购率，让人入坑容易出。出坑难，下面我们就来具体说说。泡泡玛特的盲盒玩法设计非常巧妙，会按照不同的系列推出，例如根据星座、生肖、春节假日或者开学季等有不同的设计。每个系列的数量为十二只，而且几乎每只都设计精美、造型可爱。所以，一个系列的盲盒推出后，你欢天喜地的去购买了一个盲盒，打开后发现不是你想要的，你可能第一时间会感到有点失落，但是你总会想着再试一次。因为说不定下一次就抽到了自己最想要的款式呢。没错，这种心态就是赌徒心理，赢了还想赢，输了想翻盘，每一把都不知道自己会是赢还是会输，但是却很肯定自己只是离成功差一点点。而盲盒跟赌博有着相同的原理，每次没抽到自己喜欢的盲盒，你就会觉得自己差一点点，于是决定再来一次。但往往百分之九十的概率都是失败的，所以这跟差一点能赢钱，差一点游戏就能通关的心态是一样的。而泡泡玛特为了能从你这个小韭菜身上多捞点钱，呃，也就是所谓的为了增加用户的惊喜感，每一个系列里还有一个没有公开图片的隐藏款。这次我一定要看到隐藏款。他们一般不会出现在常规的商品包装中，有的甚至在开卖之前都不会知道里面的隐藏款长什么样子。所以就是这样的设置。让你自愿一次又一次的掏钱尝试，没抽到自己喜欢的会失落，抽到自己喜欢的会大喜。要是抽到了隐藏款，那就是惊喜值的最高必杀，简直等于中了彩票了。我回本了，大哥！这种悲喜交加的情绪，加上这种心理暗示，就是让人们成瘾的重要机制。不仅如此，泡泡玛特的盲盒还戳中了人们的收集癖。想想小时候谁没有收集过《宠物小精灵》卡片或者《水浒人物》卡片，估计以前你为了收集这些也没少吃小浣熊干脆面吧。所以盲盒也是同样的原理，一次又一次过后，你就会想，我既然都已经抽了几个了，那我干脆就把这个系列集齐吧。于是你就入坑了，然后就再也爬不出来了。泡泡玛特就是利用了这种打开后才知道是什么的刺激和心跳的特性，再加上可爱玩偶的造型，轻松地培养了一堆喜欢收集的松鼠玩家。有研究表明，不确定的激励会刺激消费者打开钱包，所以一旦掉进这个漩涡。结果就是盲盒抽了一次又一次，也正是这种赌徒心理，让泡泡玛特的盲盒有高达百分之五十八的复购率。泡泡玛特的盲盒能令人上瘾的另外的因素就是社交和心理因素，就像可口可乐说自己卖的不是可乐，是快乐一样。泡泡玛特也说自己卖的不是潮玩盲盒，而是创造潮流、传递美好。像我们这样的城市中青年们，在快速的社会变化中感到孤独疲惫。
，而通过这一个小小的盲盒，就能感受到生活中的小确幸，实现自我奖励。再想象一下，有一天当你身边所有的人都在玩盲盒，朋友圈的人都在晒自己抽到的盲盒娃娃，打开小红书、抖音、微博等社交软件的时候，也全都能刷到盲盒的分享和图片的时候，你是不是也会好奇一下，然后去买一个来玩玩？不然岂不是好像你很落伍一样？而且抽到热门款或者隐藏款的人会在朋友圈炫耀，收集齐了一整套的人会晒图，还有资深玩家也不落后，常常自发的制造社群话题进行传播。所以除了品牌自身的宣传给力之外，这样轮番来自周围人群体的分享，社交媒体的影响，不断的刺激着圈外的你我他，也让越来越多的人带着猎奇心冲动入坑。继猫以后，泡泡玛特就全身心地投入到打造自身 IP 上。短短几年时间，运营的 IP 就有八十五个，其中自有的 IP 十二款，独家 IP 二十二款，非独家 IP 五十一款。所有设计里，百分之九十五都是由内部团队完成，百分之五由外部设计师合作完成。其他比较火的 IP 还有拉布布、Pucky、迪姆等。泡泡玛特的每一个 IP 更新迭代的速度都特别快，为的就是一直吸引你的注意力，给你不断的创造新鲜感，让你入坑，让你想收手都难。据数据显示，泡泡玛特排名前四的 IP 所产生的收入就超过人民币一亿元。所以，泡泡玛特的小玩偶们能有什么坏心思呢？也就是掏空你的钱包而已啊。一个盲盒娃娃一般售价五十九元，价格设定不算太低，也就几杯奶茶的钱，也不像大牌包包和名牌表那么贵。而且相较于买房买车那种有距离感的消费，在盲盒这个地方花小钱买快乐简直太容易了，让人买起来一点都不手软。但就是这样的设计才是泡泡玛特最聪明的地方。常规来说，泡泡玛特一个系列的盲盒分为普通款和隐藏款，一个系列也就是一小箱里有十二个普通款，每十二小箱里会有一个隐藏款，也就是一百四十四盒里才会出现一个概率极低的隐藏款。我们来算一算，那么抽到隐藏款的概率大概是一百四十四分之一，也就是百分之零点六九，所以玩家只有整箱购买。也就是最少得花人民币八千四百九十六元才能提高买到隐藏款的概率。就算是普通的松鼠玩家想要收集一个系列，那也得花大约人民币七百零八元才能集齐十二款普通的娃娃。更过分的是，有的盲盒会有好几个隐藏款，根据概率又分为小隐和大隐。而且你知道吗？泡泡玛特盲盒的制作成本和难度极低，其单个盲盒的定价大多在五十九元，但其实成本却不到十七元。怎么样？是不是觉得抽盒一时爽，钱包火葬场？拉鬼魂！泡泡玛特无孔不入的多渠道和入坑低门槛，也让你变得防不胜防。一二线城市的各大商场里，经常能看见泡泡玛特针对潮玩消费者们打造的各式主题展，不断营造着新鲜感。还有在哪都能看见泡泡玛特巨大的招牌的门店，或者是颜色鲜艳让人无法忽视的盲盒贩卖机。另外，泡泡玛特还有很多看上去特别贴心的渠道，你可以在天猫上购买，或者用抽盒小程序购买。不论抽到的是你喜欢的还是不喜欢的，都可以在泡泡玛特旗下的趴趣 App 上与人交换，或者是找人把你不喜欢的娃改成你喜欢的，甚至是通过闲鱼 App 把抽到的娃娃高价卖给想要的人。尤其是像稀有的隐藏款，二手更是被炒得火热，不少人通过这种方式赚到了几千到上万不等的差价。比如泡泡玛特之前出的《猫里的一天》这个系列，在二级市场上特别火热，就算是盲盒系列中的常规款，都能二手卖到人民币六十至一百一十元的价格，而隐藏款的价格更是高达三百八十元人民币一个。生产成本低，利润高，超高的曝光率，人为制造稀缺的饥饿营销，再加上二级市场上的火热炒作等等一系列闭环的操作。泡泡玛特变着法子进入你的视线，你的生活一步步成为你戒不掉的毒药。现在你还觉得你买的是好玩的盲盒，而不是交的纯纯的智商税吗？
借助盲盒玩法，从二零一七年到二零一九年，泡泡玛特的营收从一点五八亿增长到了十六点八三亿元人民币，两年增速分别达到百分之二百二十五和百分之二百二十七，其三年净利润更是坐上火箭，分别达到一百五十六万元、九千九百五十二万元和四点五一亿元，翻了二百八十九倍。泡泡玛特更把自己定义为中国最大且增长最快的潮流玩具公司。话说的没错，而且泡泡玛特的捞钱野心也不只是单纯停留在创造 IP、卖盲盒和开零售店上。用王宁自己的话说：“我们的业务板块还有艺术家的经济、互动娱乐业务、衍生品的开发和授权，以及潮流玩具的展览。”泡泡玛特在王宁的眼里也不只是一个玩具公司，他认为泡泡玛特的 1.0 时代是成为一个万代一样的公司，签 IP 做产品，然后将它卖出去。2.0 时代的泡泡玛特则是像乐高一样打造一个系统、一门语言，让所有的 IP 可以重新来做一遍。所以这几年，泡泡玛特致力于打造他们自己的语言。也就是盲盒的标准玩法、标准尺寸、标准的语言，同时因为有很强的粉丝粘性，又衍生出来了很多专业词汇、专业玩法。泡泡玛特希望自己像乐高，但又能超过乐高。说白了，就是想要统领整个潮玩市场，并且通过自己的 IP， 或者把经典的 IP 用冷饭热炒或者回锅翻炒一下的方式，再拿出来继续割大家的韭菜。而三点零时代的泡泡玛特是希望摆脱盲盒标签，成为中国最像迪士尼的一家公司，拥有很多优质 IP， 并通过这些 IP 来创造价值。王宁近两年也极力的在开拓非盲盒市场，并把目光瞄向了高端市场，进一步发掘 Mega 珍藏系列，也就是大阪的玩偶尺寸。衍生品等品类的开发以及工艺完善，另一方面则开始进军主题乐园，还成立了全资子公司——北京泡泡玛特乐园管理有限公司。除此之外，还投资了泛二次元零售品牌、汉服品牌、美术馆等多个文化属性品牌，以及先后参与了《星神榜》《哪吒重生》和《青蛇劫起》等动画电影的出品。这些所作所为都是为了把泡泡玛特从潮流玩具的属性升为到潮流文化的新位置。更重要的是，这也是为了以后更好的吸引年轻人和他们的钱包打好基础。毕竟，单纯的靠卖塑料小玩具是不可能得到长足的发展的。想要可持续的割韭菜，必须得全面包围，上升到更高的维度，才能更加名正言顺地掏空你的钱包呀。好啦。本期视频到这里就结束了，我们下期再见。